من هم الخلفاء الاثني عشر وكلهم من قريش وفي حديث آخر وكلهم من بني هاشم الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وآله في الأحاديث الصحيحة في جميع كتب أهل السنة والجماعة وخصوصا البخاري ومسلم ولماذا لم يذكر الرسول أسماءهم كما ينقل أرباب الحديث ولماذا الصحابة لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وآله عن أسمائهم وهل يوجد في الكتب السابقة للأمم السالفة ما يشير إلى هؤلاء الخلفاء الاثني عشر أرجو المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من المشاهد الكريم أن يصبر على مشاهدة الحلقة إلى الأخير لأنها تحتوي على معلومات سوف تسمعها لأول مرة وبالمناسبة سوف أنقل لكم من صحيح مسلم والبخاري وبهذا يكون حجة على أهل السنة والجماعة فالذي يبحث عن الحق منهم فإن هذه المعلومات تكون له نور ليستبصر به وينفعه في دنيا وآخرته وأما الذين يعبدون الصحابة ويبغضون آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ليزدادوا إثما في سبي وشتمي أما بالنسبة إلى الشيعة فيكون لهم الدليل الدامغ في إسكات الخصم في إظهار الحق هذا إذا كانوا فعلا مهتمين بأئمتهم لكن قبل أن أبدأ بالموضوع خليني أنوه أن أفلام اللهو والمجون وأفلام الطبخ والضحك على اليوتيوب فإن نسبة المشاهدة لها بالملايين فهذا دليل على أن الأمة الإسلامية جمعاء سنة وشيعة تمر في أتعس وأدنى مراحلها بل تمر في انحطاط كامل وإن المتتبع للأحداث الحالية يستطيع أن يتلمس مدى الخيانة وعظمها وخصوصا عند العرب إلا القليل منهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين جاء في التوراة أو كتاب العهد القديم كما يسمونه جاء في سفر التكوين الجزء 17 الآية 20 وأقتبس لكم وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأث... وأثمره وأكثره كثيرا جدا جدا 12 أميرا يلد وأجعله أمة كبيرة انتهى الاقتباس هذا ما جاء في سفر التكوين من الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى وهذا النص يدلنا على عهد الله وأمانته المودعة عند جميع الأنبياء في الحلقة الماضية تحدثت بالأدلة القاطعة ومن خلال الآيات القرآنية والروايات الصحيحة عند جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية حول من هو خليفة الله في أرضه وتحدثت وبينت لكم بأن هذه بأن هذا الخليفة استحق هذه الخلافة بالعلم وعلمه من الله سبحانه وتعالى وبدون واسطة وصيره الله تعالى معلما لما دونه من الخلق ومن خصوصيات هذا الخليفة بأنه مستمر في خلافته في الأرض إلا ما شاء الله وحده وبأنه ليس من طين والتراب الذي هو مادة خلق الإنسان وإنما شيء آخر وأيضا من خصوصياته بأن الله أعطاه ومنحه وتفضل عليه بكمالات الأسماء الحسنى وفي هذه الحلقة والحلقة التي بعدها سأبين لكم إن شاء الله تعالى وبالأدلة القاطعة كيفية استمراريته من هم الخلفاء الاثنى عشر الذي جاء في الأحاديث المنقولة على النبي حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخلفاء من بعد اثنى عشر على عدد نقباء بني إسرائيل كلهم من قريش وفي بعض الروايات كلهم من بني هاشم سوف أقرأ عليكم بعض الأحاديث من صحيح مسلم وبدون ذكر السند وإنما أشير إلى الباب ورقم الحديث 33 كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش حديث رقم 1820 لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان وهذا حديث خلوا بالكم لأنه يكشف عن حقيقة الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر سلام الله عليه طبعا الكلمات الموجودة في الأحاديث مثل الشأن أو الأمر الموجودة في الأحاديث تعني خلافة المسلمين الحديث رقم 1821 عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة قال ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش وأيضا الأحاديث التي جاءت عن جابر بن سمرة 
وفي نفس الباب ولكن بألفاظ أخرى مثل لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش وجاء في مسند أحمد طبعة الرسالة جزء 19 حديث برقم 12307 وظاهرا هذا الحديث فيه خطورة وسيتبين لكم عن بكير بن, بن وهب قال قال لي أنس بن مالك أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا إلى آخر الحديث وفي الحاشية يقول حديث صحيح بطرقه وشواهده جاء في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش حديث رقم 7140 عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان لكن في الحاشية وكما معروض أمامكم في ترجمة قوله باب الأمراء من قريش حديث أخرجه أبو يعلى والطبراني وفي لفظ الطبراني بين قوسين الأئمة بدل الأمراء وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه وفي مسند أحمد جزء واحد صفحة 398 بسنده عن الشعبي عن مسروق قال كنا جلوس عند عبد الله بن مسعود وهو يقرأنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله كم يملك هذه الأمة من خليفة فقال عبد الله بن مسعود ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم سألنا رسول الله فقال اثني عشر كعدة نقباء بني إسرائيل أما ما جاء في كتاب ينابيع المودة للقندوزي الحنفي وكما معروض أمامكم وهو من الكتب القديمة جزء ثلاثة الباب السابع والسبعون صفحة 445 عن جابر بن سمرة إنه قال كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول بعدي إثنى عشر خليفة ثم أخفى صوته فقلت لأبي ما الذي أخفى صوته؟ قال قال كلهم من بني هاشم وتوجد أيضا رواية تتحدث عن استمرارية الدين بوجود الخلفاء الاثني عشر ورد في مسند أحمد عن عامر بن سعد إنه قال سألت جابر بن سمرة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين قائما حتى يكون اثنى عشر خليفة من قريش مسند أحمد جزء خمسة حديث 20218 المعجم الكبير للطبراني الجزء الثاني حديث 1794 والروايات كثيرة جدا جدا في هذا الموضوع وفي أسانيد مختلفة طيب إذا جاء هذا الحديث في أمهات الكتب السنية المعتبرة وبألفاظ متعددة منها خليفة وأمير وإمام والخصوصية لهم بأنهم كلهم من قريش أو كلهم من بني هاشم وهنا الدائرة تكون أضيق وأوضح خلينا نشوف ماذا قالوا أعلام أهل السنة عن هذه الأحاديث وكيف فسروها وشرحوها أولا قالوا المراد من الخلفاء فقط العادلين وقد مضى بعضهم في الأمة وسيكتمل عددهم إلى قيام الساعة بمعنى أن الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام وعمر بن عبد العزيز هؤلاء والباقي غير معروفين لحد الآن لكنهم سيكتملون في المستقبل ذهب إلى هذا الرأي بعض أعلام السنة ومنهم القرطبي ثانيا بعض الأعلام لم يشخص وإنما ترك الباب مفتوحا وقال قد مضى منهم من آه علم ولا بد من تمام العدد قبل قيام الساعة ومن هؤلاء الأعلام النووي شارح كتاب صحيح مسلم ناقلا عن القاضي عياض أما ابن كثير فيقول ولا يلزم بتواليهم وتتابع أيامهم بل قد وجد منهم أربعة على نسق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام وعمر بن عبد العزيز وبعض بني العباس ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة وهنا أرجو الانتباه يقول ابن كثير والظاهر إن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة جاء ذلك الكلام في كتابه تفسير القرآن وقسم آخر منهم قالهم حكام وملوك بني أمية 
ثالثا قال ابن تيمية حول هؤلاء الخلفاء في كتابه منهاج السنة الجزء الثامن صفحة 170 وأقتبس لكم وهكذا كان فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنع معاوية الطليق وابنه يزيد المجرم هاي من عندي ثم عبد الملك وأولاده أربع الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز صاروا اثنا عشر وبهذا ابن تيمية خصمها من عنده وجاب خلفاء من جيب من جيب الصفحة مالته طبعا المؤيدون لهذا الرأي أي رأي ابن تيمية هو الحافظ ابن حجر ويأتي بدليل على كلام ابن تيمية والعجيب كلامه كله متناقض ولا يستحق حتى الوقوف عنده أو وق حتى وقت قراءته لكن شو نسوي لازم أنقل لكم منه شيء حتى أبين لكم مدى الضحالة لمثل هؤلاء لكن أوضح لكم مجمل قوله هذا صاحبنا ابن حجر لا يهمه العدالة ولا العلم ولا 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 أي شيء في هذا الخليفة وإنما يهمه كيف جمع الناس حواليه كيف جمع الناس حواليه مو الناس اجتمعت حواليه أقتبس لكم من كتابه فتح الباري جزء 13 صفحة 214 كلهم يجتمع الناس عليه والمراد بالاجتماع قيادهم لبيعته ولذلك اجتمع الناس على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعدين معاوية ثم يزيد الملعون ابن الطليق هاي من عندي وهكذا إلى آخر ما قاله ابن تيمية انتهى الاقتباس بالله أسألكم هذا كان صاحي من كتب هكذا رأي أترك الجواب لكم رابعا الرأي الرابع يختلف اختلاف كلي أرجو الانتباه لهذا الرأي الرابع إن الخلفاء الاثنى عشر يأتون بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام ومن أعلام السنة الذي جاء بهذا الرأي هو ابن الجوزي وينقل عن ابن المنادي وأقتبس لكم إذا مات المهدي ملك خمسة رجال وهم من ولد السبط الأكبر يعني من أحفاد الحسن بن علي عليه السلام ثم يملك بعدهم خمسة رجال من السبط الأصغر يعني الحسين عليه السلام ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر فيملك ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك إثنى عشر ملكا كل واحد منهم إمام مهدي وهكذا ثم يشن ابن تيمية حملة شعواء على الشيعة لأنهم عندهم رأي في الخلفاء الاثنى عشر وأقتبس لكم من ترهات ابن تيمية ومن ظن من هؤلاء الاثنى عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي بن أبي طالب وأما سائر الأئمة غير علي فلم يكن لأحد منهم سيف إلى آخر ترهاته وحقده على الشيعة وليحيب يراجع كتابه كما يسميه منهاج السنة الجزء الثامن صفحة 173 خامسا يقول بعض علام السنة كما ينقل ابن تيمية عن ابن هبيرة يقول وقد تأول ابن هبيرة الحديث على أن المراد أن قوانين المملكة باثني عشر مثل الوزير والقاضي ونحو ذلك يعني ابن هبيرة صنع من الخلفاء مؤسسات مثل الوزير والقاضي وغيرهم الأخ هاك هذا كان سابق زمانه بالأحلام كان يتحلم وطن هذا الرأي سادسا قالوا بأن الله أعلم بمراد نبيه كما ينقل هذا الرأي النووي في شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض وأيضا قال بهذا الرأي ابن بطال عن المهلب قوله لم ألقى أحد يقطع بهذا الحديث بشيء معين كما جاء في كتاب فتح الباري جزء 13-211 إذن من خلال مطالعة هذه الستة آراء لأهل السنة والجماعة يتضح لنا وبشكل واضح وقاطع بأن الخلفاء الاثنى عشر غير معروفين على الإطلاق بالنسبة للسنة والجماعة وذهبوا إلى الاحتمالات الغير صحيحة مرة فلان مرة بني أمية مرة بني العباس مرة كذا مرة كذا وإن الأسماء التي ذكرها رجال الدين السنة لا تستحق حتى التحقيق بشأنهم إذا يأتي السؤال المهم جدا جدا وهو إذا كانوا الخلفاء الاثنى عشر من الأهمية بمكان بأن الإسلام يبقى عزيزا بوجودهم والدين يبقى منيعا برعايتهم وفي رواية أخرى لا يزال الدين ظاهرا على من ناواه ولا يضره مخالف لاستخلاف الاثني عشر خليفة 
وإن الأمة الإسلامية في منعة وعز وغيرها من الوصوفات الكبيرة والعزيزة بوجود هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر فلماذا لم يصرح الرسول صلى الله عليه وآله بأسمائهم ولماذا مثل هكذا قضية مهمة جدا وخطيرة بنفس الوقت لماذا لم يسأل الصحابة عن أسماء هؤلاء الخلفاء والمعروف عن الصحابة بأنهم يسألون عن أشياء ليس ذات أهمية وكما صرح القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية 101 سورة المائدة ومن هذا التساؤل ينتج لنا الاحتمالات الآتية الاحتمال الأول إن النبي صلى الله عليه وآله لم يصرح بأسمائهم واكتفى فقط بأن قال الخلفاء من بعد إثني عشر وترك الأمة ودينها بلا راعي وفي ظلام دامس وأن الصحابة سمعوا ولم يسألوا وكأنهم لا يهمهم الدين والإسلام والأمة بل ولا يهمهم مستقبلهم ومستقبل عوائلهم فهل هذا معقول؟ الجواب لا يجوز هذا عقلا ولا منطقا قطعا الاحتمال الثاني بأن الصحابة سألوا لكن النبي صلى الله عليه وآله لم يجيبهم وتركهم يتخبطون بالفتن التي تأتي من بعده ولا يهمه الدين والحفاظ عليه وخالف ما قاله هو صلى الله عليه وآله حسب الرواة المنقولة بأن وجود هؤلاء الخلفاء هو الحفاظ على الدين وهذا أيضا لا يجوز قطعا لا يجوز لا منطقا ولا عقلا ولا حتى من الدين بشيء إذا بقي احتمال واحد وهو الذي حصل فعلا إن النبي صلى الله عليه وآله صرح فعلا بأسمائهم وبعدة طرق مرة بالتصريح وأخرى بالتعريض ولكن يأتي السؤال إذا لماذا لم تذكر الروايات الواردة عن الصحابة أسماء هؤلاء الخلفاء الجواب لهذا السؤال يبدأ من المؤامرات للمنافقين في زمن حياة النبي صلى الله عليه وآله إلى حين الانقلاب العسكري الذي حدث بسقيفة بني ساعدة بقيادة قريش وتهاون واضح ودونية من قبل الأنصار والدليل على كلامي على كيفية طمس حقيقة ذكر الأسماء الدليل الأول في حياة الرسول وكيف أن قريش منعت تدوين أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله جاء في الصحاح في سنن أبي داود المتوفي 275 هجرية بتحقيق شعيب الإرناؤوط طبعة دار الرسالة باب ثلاثة كتاب العلم حديث رقم 36 3646 بسنده وكما معروض أمامكم وأقتبس لكم عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء كنت أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش انتبهوا فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بيده بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق انتهى الاقتباس بمعنى أن النبي يأمر الناس بكتابة أحاديثه وقريش الإسلامية تأمرهم بعدم الكتابة وترون في الحاشي أسناده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة جزء التاسع صفحة 49 50 وأحمد بن حنبل حديث رقم 6510 والدارمي برقم 484 والحاكم جزء الأول صفحة 105 106 وابن عبد البر في جامع البيان وغيره فهل رأيتم يا أهل السنة والجماعة مؤامرات قريش على الرسول صلى الله عليه وآله وهذه كتبكم التي تنقل لنا أفعالهم وليس كتب الشيعة فردوها علي إن استطعتم ولم ولن تستطيعوا ردها الدليل الثاني والرسول على فراش الموت حينما أراد أن يكتب كتاب حتى لا تظل الأمة من بعده أبدا وقد منعوه الصحابة من كتابة هذا الكتاب لأنهم يعرفون جيدا بأنه سوف يكتب أسماء الأئمة والخلفاء الراشدين المهديين الاثني عشر من بعده قد يسأل سائل ويقول من قال إنه أراد أن يذكر أسماء الأئمة والخلفاء الاثنى عشر الجواب على هذا التساؤل إن أكبر وأشد اختلاف وأساس الفتن التي وقعت ما بين المسلمين منذ ارتحال النبي وسيبقى إلى يوم الوقت المعلوم مع بعضهم هي سببها الإمامة والخلافة 
أليس كذلك؟ إذا سبب ضلال الكثير والكثير من المسلمين وسفك الدماء هو اختلافهم في الإمامة والخلافة وهذا الكلام ليس فقط ما تقوله الشيعة فإن ابن تيمية أيضا يقول مثل ذلك حينما يناقش رزية يوم الخميس وكتابه وكتابة الوصية فإنه يقول يعني ابن تيمية في منهاج السنة الجزء السادس صفحة 24 و 25 وأقتبس لكم والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة ويقصد به خلافة أبي بكر كما نقل الحديث البخاري ومسلم وأكمل للاقتباس فلما رأى الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبقى فيه فائدة انتهى الاقتباس يعني ابن تيمية يقول كان النبي يريد يكتب أبو بكر الخليفة بمعنى أن ابن تيمية يقول بأن النبي أراد أن يكتب عهد بخلافة أبي بكر وهذا اعتراف صريح بأن النبي صلى الله عليه وآله ومن كتبهم بأنه أراد أن يكتب أسماء الخلفاء والأئمة الاثنى عشر من بعده والدليل الثالث بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول يوم من صعود أبي بكر على كرسي الحكم تعالوا معي لأقرأ لكم من كتاب تذكرة الحفاظ لأشهر أعلام السنة والجماعة وهو الذهبي وهو من أشهر تلاميذ ابن تيمية وجاء في كتابه تذكرة الحفاظ وكما معروض أمامكم الجزء الأول في صفحة خمسة وأقتبس لكم عن عائشة قالت جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا قالت فغمني فقلت أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك فلما أصبح قال أي بني هل أم الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها فقلت لما أحرقتها قال خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك وهنا أبو بكر أحرق كل الوثائق التي تخص التراث النبوي لشكه فقط بأن من الممكن نقل الحديث عن شخص يكذب وتعرفون بأن الشخص الذي ينقل عنه الحديث أبو بكر حتما صحابي مثله أليس كذلك؟ وهذا أيضا اعتراف ومن كتبكم يا أهل السنة والجماعة بأن أبو بكر يعترف بصريح العبارة بأن بعض الصحابة كذابين وحسب قولكم بأن أبو بكر هو من أقرب الصحابة للنبي والمفروض لديه الكثير من التراث النبوي ومن ومن الحديث النبوي ومع ذلك أحرقه وهذا دليل على الانقلاب العسكري الذي حدث في السقيفة لأنه من يتقمص الخلافة لابد أن يقضي على التراث حتى لا يكون عليه دليل الدليل الرابع عصر الحاكم الثاني للأمة الإسلامية عمر بن الخطاب كما جاء في كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر والمعروض أمامكم والجزء الأول صفحة 249 رقم الحديث 345 بسنده عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة ثم بدأ له ألا يكتبها ثم كتب في الأمصار من كان عنده شيء فليمحه وفي الحاشية يقول إسناده ضعيف وهو صحيح يعني المتن صحيح ورجال إسناده ثقات ويشهد له ما تقدم في الحديث رقم 341-342 عن ابن واهب قال سمعت مالك يحدث أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها ثم قال لا كتاب مع كتاب الله يعني معها وحديث آخر برقم 346 بسنده عن سليم بن أسود المحاربي قال كان ابن مسعود يكره كتابة العلم وفي الحاشية يقول إسناده صحيح ورجاله ثقات وأيضا في حديث رقم 343 بسنده إن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب رسول الله فأشاروا عليه أن يكتبها إلا إنه رفض ذلك وتحجج بأن لا يخلط كتاب بكتاب الله ومن هذه الأحاديث الكثير الكثير جدا في إن الصحابة شنوا حملة شعواء بمنع كتابة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليقرأ عليكم هذا الحديث الذي يضع النقاط على الحروف لتطلعوا على المنع الصادر من قبل السلطة ورموز السقيفة وأبنائهم وأتباعهم على طمس حقيقة الخلفاء الراشدين المهديين حديث رقم 355 في نفس المصدر السابق بسنده وأقتبس لكم عن سعيد بن جبير قال كنا نختلف في أشياء فكتبتها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر 
يعني عبد الله بن عمر ابن الخطاب أسأله عنها خفية فلو علم بها يعني بكتابتها كانت الفيصل بيني وبينه وحديث رقم 357 بسنده عن الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة يقول نحن لا نكتب ولا نكتب إذا هذه هي أوامر السلطة الحاكمة آنذاك بعد انقلاب السقيفة بقيادة قريش الإسلامية وزعيمها عمر بن الخطاب التي جاءت من رحم سقيفة بني ساعدة أرادوا دثر كل شيء صدر عن النبي صلى الله عليه وآله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آية ثمانية سورة الصف حيث أن الله يأمرهم يؤدوا الأمانات إلى أهلها ولكنهم منعوها عن أهلها أليس الدين أمانة في أعناقكم يا أيها الصحابة وأليس أن ما قاله الرسول أمانة فلما لم توصلوها إلى أهلها والعجيب مرة يتحججون بأنه يجب حفظ الأحاديث وعدم كتابتها ومرة أخرى يتحججون بأن من الممكن أن ناقلها ليس ثقة وبعد ذلك جاءوا لنا بكتابين فيهما أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وقالوا بأنهما أصح الكتب بعد القرآن وأنشأوا الجامعات لغرض الحديث وجمعه وتصحيحه وأسانيده وغير ذلك فإذا كان الحديث مهم إلى هذه الدرجة فلماذا تآزر على محوه الصحابة وهذه كتبكم تشهد بذلك وإذا كنتم تتبعون الصحابة وتقولون عنهم بأنهم حفظوا الدين لكم ها فلماذا أنتم إذا تكتبون الحديث وتصرفون في سبيل كتابته ومن ثم تحقيق أسانيده ورجاله الملايين والملايين من الأموال وهم لا يريدون ذلك الصحابة ما يريدون كتابة الأحاديث فهل تلاحظ أيها المشاهد والسامع الكريم هذا التعارض والالتباس الذي يفضحهم في كيفية طمس ودثر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس تسمون أنفسكم بأهل السنة والجماعة وإنكم أحفاد الصحابة إذا فلماذا الصحابة وفي حياة الرسول لم يكتبوا أحاديث الرسول لكم وإذا كان هناك شك أو كذب على الرسول في نقل هذه الأحاديث فليأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله ويسألونه عن أحاديثه وهو بين أظهرهم وإنه صلوات الله عليه سوف يصحح لهم وتنتهي القصة وتصلنا وتصل إلينا الأحاديث سالمة ولا يوجد فيها كذب وتصل إلينا السنة صحيحة وكاملة ولا نحتاج إلى تكذيب أحدكم الآخر ولكن القضية واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار منذ أن منعت قريش كتابة كلام النبي في حياته كما قرأت لكم الحديث وأيضا منعته وهو على فراش الموت بقيادة زعيمها عمر بن الخطاب ومنعت كتابة حديثه بعد استشهاده كما بينت لكم انتظروني في الحلقة القادمة لكي أبين لكم كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله ذكر أسماء الخلفاء بالرغم من كل المؤامرات وأيضا سوف أستدلكم ومن خلال نظرية الاحتمالات الرياضية على أحقية هؤلاء الخلفاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته